ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న పరిస్థితిని అంచనా వేస్తే మళ్లీ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావటం అంత సులువు కాకపోవచ్చు అని తెలుస్తోంది పోయిన ఎన్నికల్లో ఏకపక్షంగా సాగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయాన్ని అందుకుని మిత్రపక్షాల సహాయం లేకుండానే కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఆ తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని బలపరుస్తూ వివిధ ప్రాంతీయ పార్టీలు మద్దతు పలికాయి అసలు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి రావడానికి ముఖ్య కారణం మోడీపై ఉన్న ఆకర్షణ అని చెప్పొచ్చు అప్పట్లో ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ మోడీ వైపు గాలులు ధారాళంగా వీచాయి దీంతోనే ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయగలిగింది కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజలకి ఇబ్బందికరమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో అప్పుడే బీజేపీ పతనం ప్రారంభమైందని చెప్పొచ్చు మరీ ముఖ్యంగా డబ్బులు మార్పిడి బీజేపీకి పెద్ద ఎదురు దెబ్బ ఇకపోతే కర్ణాటక ఎన్నికల్లో భాగంగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సరైన బలం లేకున్నా కూడా కేంద్రంలో అధికారం తమదే అన్న అహంకారం ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కానీ నిర్ణీత సమయంలో బలం చూపలేక ఓటమిని అంగీకరించి ప్రతిపక్షానికే పరిమితమైంది ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఊహించిన ఎదురు దెబ్బని చెప్పొచ్చు బీజేపీ ఉద్దండమైన నేతలు బరిలోకి దిగి సంప్రదింపులు జరిపినా కూడా ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యారు దీంతో అక్కడ కాంగ్రెస్తో కలిపి ప్రాంతీయ పార్టీ అయిన జనతాదళ్ పార్టీతో కలిసి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది తాజాగా కర్ణాటక సీఎం కుమారస్వామి బీజేపీపై చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సంచలనమయ్యాయి ఆయన మాట్లాడుతూ పదేళ్ల క్రితం తనని హత్య చేయించడానికి రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఒక గ్యాంగ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని చెప్పాడు ఆ సమయంలో నేను బీజేపీతో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నానని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు ప్రస్తుతం కూడా అదేవిధంగా తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పుకొచ్చాడు ఆ ప్రభుత్వాన్ని కొలదేయడానికి బీజేపీ ఎన్నో పన్నాగాలు పనుతోందని దీనికి టార్గెట్ దీపావళి అని ప్రచారం చేస్తున్నారని కుమారస్వామి చెప్పుకొచ్చాడు ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్